Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orban and Sebastian Ko, the president of the International Association of Athletics Federations, or IAAF, held talks at the Carmelite Monastery on Sunday. The British sports leader arrived in Budapest for the World Aquatics Championships, but also to learn about preparations for next year's World Athletics Championships in Budapest, said Bertalan Havashi, the Deputy State Secretary in charge of the Prime Minister's Press Office. Between the 19th and the 27th of August 2023, Budapest will host the third biggest sporting event in the world, the World Athletics Championships. It will be the biggest sporting event in the history of Hungary, with athletes from more than 200 countries and a news coverage reaching more than a billion people, he said. Orban and Sebastian Co expressed their satisfaction with the organization of the event, noting that everything is going according to the plan. The IAAF president also stressed at the meeting that a very good team is working to ensure that the public can watch a fantastic world championships. Israeli soldiers opened fire on a Palestinian man who was trying to get through the security fence near Kalkia on Sunday afternoon. The suspect damaged the security fence when he tried to cross into Israeli territory. The soldiers opened fire. The hit was identified, reads a statement from the Israeli army. The suspect was transported to Mayer Medical Center in Kfar Sava, where he was pronounced dead. He was identified by Palestinian Authority medical officials as Ahmad Salim Khanim, a resident of Sechem in Samaria, that is a Palestinian Authority territory. In the seven deadly terrorist attacks since the 21st of March, 19 civilians and police officers have been killed in Israel and in Judea and Samaria. Many of the Palestinian terrorists entered Israel through gaps in the security fence along Judea and Samaria. The Ukraine will not give up its efforts to liberate the South from Russian occupation, said Ukrainian President Volodymyr Zelensky in a video message after visiting Ukrainian soldiers serving on the southern front line. We will not give the southern regions to anyone. We will take back everything that belongs to us and the sea will be Ukrainian and safe. And safe. Russia doesn't have enough missiles to defend, defeat our people's desire to live. Ukrainskaya Pravda quoted Zelensky saying this. He stressed that Kyiv's position is clear and unchanged. As soon as security is guaranteed through international mediation, the Ukraine will do its utmost to overcome the food crisis caused by the Russian war. The Ukrainian president visited the southern front on Sunday, visiting Mykolaiv and Odessa oblasts. Russia's war against Ukraine could last for years, according to the NATO Secretary General. Jens Stoltenberg said in an interview in the German newspaper Bild am Sonntag on Sunday that no one knows how long the war will last, but it could take years and the Ukraine will need the alliance's support for a long time. NATO members must not let up and must continue to provide assistance, even if it comes at a high cost, not only in terms of military support, but also because of rising energy and food prices, he said. These costs are incomparable to the price Ukrainians are paying in human lives every day, said Stoltenberg. And finally for the weather, a cold front will arrive in the evening and will leave tomorrow again. The typical average temperature will be between 10 and 19 degrees Celsius in the morning and 26 to 30 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattv.com or briarpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orban und Sebastian Co, Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes oder IAAF, trafen sich am Sonntag im Karmelitenkloster zu einem Gespräch. Der britische Sportfunktionär kam nicht nur wegen der Weltmeisterschaften im Wassersport nach Budapest, sondern auch, um sich über die Vorbereitungen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im nächsten Jahr zu informieren, sagte Bertalan Hawashi, stellvertretender Staatssekretär im Presseamt des Ministerpräsidenten. Vom 19. bis zum 27. August 2023 wird Budapest Gastgeber der drittgrößten Sportveranstaltung der Welt sein, der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Es wird das größte Sportereignis in der Geschichte Ungarns sein mit Athleten aus mehr als 200 Ländern und einer Berichterstattung, die mehr als eine Milliarde Menschen erreicht, sagt er. 
Orban und Sebastian Co. äußerten sich zufrieden. Über die Organisation der Veranstaltungen und stellten fest, dass alles nach Plan läuft. Der IAAF-Präsident betonte bei dem Treffen auch, dass ein sehr gutes Team daran arbeitet, dass die Öffentlichkeit eine fantastische Weltmeisterschaft sehen kann. Die israelische Soldaten eröffneten am Sonntagnachmittag das Feuer auf einen Palästinenser, der versuchte, den Sicherheitszaun bei Kalkia zu überwinden. Der Verdächtige beschädigte den Sicherheitszaun, als er versuchte, israelisches Gebiet zu überqueren. Die Soldaten eröffneten das Feuer. Es wurde ein Treffer festgestellt, heißt es in der Erklärung der israelischen Armee. Der Verdächtige wurde in das Meir Medical Center in Kfarsava gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Er wurde von medizinischen Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde als Ahmad Salim Ghanim identifiziert, der in Sechem in Samaria, also im Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde, wohnte. Bei den sieben tödlichen Terroranschlägen seit dem 21. März wurden in Israel und in Judäa und Samaria 19 Zivilisten und Polizeibeamte getötet. Viele der palästinensischen Terroristen gelangten durch Lücken im Sicherheitszaun entlang von Judäa und Samaria nach Israel. Die Ukraine wird ihre Bemühungen um die Befreiung des Südens von der russischen Besatzung nicht aufgeben, erklärte der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky in einer Videobotschaft nach einem Besuch ukrainischer Soldaten, die an der südlichen Frontlinie Dienst tun. Wir werden die südlichen Regionen niemanden überlassen. Wir werden uns alles zurückholen, was uns gehört. Das Meer wird ukrainisch unsicher sein. Russland hat nicht genug Raketen, um den Lebenswillen unseres Volkes zu besiegen, zitierte ukrainischer Pravda Zelensky. Er betonte, die Position Kiew sei klar und unverändert. Sobald der Sicherheit durch internationale Vermittlung gewährleistet ist, wird die Ukraine alles tun, um die durch den russischen Krieg verursachte Nahrungsmittelkrise zu überwinden. Der ukrainische Präsident besuchte am Samstag die Südfront und besuchte die Oblast Mikoljew und Odessa. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte nach Ansicht des NATO-Generalsekretärs auch noch jahrelang andauern. Jens Stoltenberg sagte in einem Interview mit der Bild am Sonntag, niemand wisse, wie lange der Krieg dauern werde, aber er könne Jahre dauern und die Ukraine werde die Unterstützung der Allianz noch lange brauchen. Die NATO-Mitglieder dürften nicht nachlassen und müssten weiterhin Hilfe leisten, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden sei, nicht nur in Bezug auf die militärische Unterstützung, sondern auch wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Die Kosten sind unvergleichbar mit dem Preis, den die Ukrainer jeden Tag mit Menschenleben bezahlen, sagte Stoltenberg. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird eine Kaltfront eintreffen. Morgen wird die Kaltfront unsere Region auch gleich wieder verlassen. Die typische Durchschnittstemperatur wird zwischen 10 und 19 Grad am Morgen und zwischen 26 und 30 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה אביגדור אורבן וסבסטיאן קור, נשיא הפדרציה הבינלאומית לאתלטיקה IAAF, נפגשו במנזר הכרמלית ביום ראשון. מנהיג הספורט הבריטי הגיע לבודפשט לאליפות העולם לספורט מים, אך עודכן גם על ההכנות לאליפות העולם באתלטיקה שתתקיים בשנה הבאה בבודפשט. כך אמר ברטלן ואשי, סגן מזכיר המדינה, ממונה על לשכת העיתונות של ראש הממשלה. בין ה-19 ל-27 באוגוסט 2023, בודפשט ערך את אירוע הוא הספורט הגדול ביותר בהיסטוריה של הונגריה, בהשתתפות ספורטאים מיותר 200 מדינות, והחדשות הגיעו ליותר ממיליארד אנשים, כך אמר ראש העיתונות. ויקטור אורבן וסבסטיאן קו היו מרוצים מהארגון, וציינו שהכל מתנהל לפי התוכנית. נשיא ה-IAF גם הדגיש בדיון שהצוות הממונה על ההכנות פועל כדי לתת לקהל אליפות פנטסטית. חיילים ישראלים פתחו ביום ראשון אחר הצהריים באש לעבר פלסטיני שניסה לחצות את הגדר באזור ליד קלקיליה. החשוד פגע בגדר הביטחון כשניסה לעבור את ישראל. החיילים פתחו באש. זו הייתה הפגיעה, כך אמר צה"ל בהצהרה. החשוד פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שם נקבע מותו. הוא זוהה על ידי גורמי הבריאות של הרשות הפלסטינית כאחמד סלים ג'נים, תושב שכם. בשבילת פיגועי הטרור הקטלניים מאז 21 במרץ נהרגו 19 אזרחים והשוטרים בישראל וביהודה ושומרון. מספר מחבלים נכנסו לישראל תוך שימוש בחורים בגדר ביטחון לאורך יהודה ושומרון. 
הוא קורא נא לא ותוותר על מאמציה לשחרר את החלק הדרומי של המדינה מהכיבוש הרוסי. איך אמר ולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, בעודת וידאו, לאחר שביקר חיילים בקו החזית הדרומי. לא ניתן את אזורי הדרום לאף אחד, נקבל בחזרה את מה ששייך לנו, והים יהיה אוקראיני ובטוח. לרוסיה אין מספיק טילים להביס את הרצון של עמנו לחיות, כך הוא הוסיף. ציטט פורטל החדשות האוקראיני פרוודה. הוא ציין כי עמדת קייב ברורה וללא שינוי. ברגע שניתן להבטיח את הביטחון באמצעות תיווך בינלאומי, אוקראינה תעשה את המקסימום כדי להתגבר על משבר המזון שנגרם על ידי המלחמה הרוסית. נשיא אוקראינה ערך משבעת ביקור בחזית הדרומית. הוא ביקר במיקולייב ובמחוז אודסה. לפי מזכ"ל נאט"ו המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה עשויה להימשך שנים. יאן סטוטלברג אמר ביום ראשון בריאיון לעיתון הגרמני בילד אם זונטג כי איש אינו יודע כמה זמן תימשך המלחמה, אך צריך להתכונן לעובדה שהיא עשויה להימשך שנים, ולכן אוקראינה תזדקק לתמיכת הברית עוד זמן רב. אסור לחברות נאט"ו לדשדש, עליהן להמשיך לספק סיוע אפילו במחיר גבוה, ולא רק תמיכה צבאית, אלא גם בגלל עליית מחירי האנרגיה והמזון, כך הדגיש. עלויות אלו אינן מתקרבות אפילו למחיר שמשלמים האוקראינים בחיי מדי יום, כך אמר סטוטנברג. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, חזית קרה מגיעה בערב, אך מחר כבר תעזוב את אזורנו. הטמפרטורות חוזרות להיות בין 10 ל-19 מעלות בבוקר ובין 26 ל-30 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.